欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博街无有多然，热烈票房破八亿，普通人会觉得热烈吗？作为普通人，生活的出路到底在哪儿？想必这个问题大部分人都思考过，但是却没有好的答案，基本上只是停留在思考上面。至于行动，等能好好活了再说吧。现代社会，人与人的差距真的是太大了。有的人为了生存，干着最累的活，赚着最微薄的工资；而有的人什么都不用干，就能坐拥梦一般的人生。对普通人来说，怎样做才能让自己的生活变好呢？《热烈》这部电影告诉你答案。在电影开始，有钱有能力的街舞队伍王牌凯文·珊珊来迟，踩着点来到比赛现场，而且因为他是投资方，与队友没有合作过，在表演时一名队员出现失误，这让凯文怒火中烧。在表演结束后，直接告诉丁磊要开除其他几个成员。团队本来就需要磨合，需要经过无数次的练习，才能在表演时配合的天衣无缝。凯文自己不和队友配合练习，表演失误也是再也正常不过的事。结果他却将一切归咎到别的队员身上，还要随意决定别人的去留。着实可气可恨，普通人就只能被有钱人如此欺负吗？凯文如果拿不到冠军的话，他那可恨的爸爸竟然要让他回去继承家产！天哪，这不是比杀了凯文还要让他难受吗？其他队员呢？做自己热爱的事情，想拿到很好的成绩，如果失败。只能擦干眼泪，继续等待下一次机会。他们的后路在哪儿？凯文有能力是没错，但是他傲慢自大，超能力让他太飘了，就连别人的人生都要干预，真的无语至极。但是黄渤饰演的好教练丁雷是不会让凯文这种人任意妄为的，他亲手培养出来的徒弟，他不会随便开除。最终，黄天不负有心人，他找到了一直漂流在底层、参加路演、赚钱谋生的陈硕。再细看陈硕这边，别人都在为街舞比赛焦头烂额时，他只能为了生活路演赚钱。最后路演结束，匆匆忙忙赶去看比赛。天知道他多想有朝一日也站在那个舞台上，只不过在这之前。他还要生存。看完比赛之后，他也不能回家休息，还要去洗车赚钱。等最后忙完，才能回家抽空练习舞蹈动作。没有好的场地，没有专业指导，全凭自己为爱发电。即使身处艰难的环境，也绝不气馁，全心全意做着自己热爱的事情。他不能像凯文这样的人一样。不用愁生活，可以借助家庭的帮助，不担心生存，只需要去做自己想做的事情即可。这就是现实。大多数普通人穷极一生，都是为了生存在这个破烂不堪的世界挣扎。梦想对他们来说遥不可及，毕竟要先能生存下去，才能谈梦想这个奢侈的东西。陈硕最牛的点就在于。即使身处底层，他也没有放弃自己的梦想，努力在现实和梦想之间找寻平衡。生活上的种种悲剧都无法将他击垮。父亲生病花光几乎所有积蓄，小舅因陈硕的姥爷去世备受打击。即便如此，陈硕依然选择积极生活。陈硕的积极让人意识到。所有杀不死我的都将使我更加强大。就在陈硕日复一日过着忙碌又平凡的日子时，丁雷来找到了他。
。原来在之前，陈硕参加海选时与凯文的风格类似，导致他失去了资格。但是他的能力被看见了，是金子总会发光的吧？丁雷希望陈硕能做替身队员，代替凯文走位，帮助表演更好的完成。虽然只是替身。但是对陈硕来说，都是一次千载难逢的机会。为了最终能留下，他更加拼命练习，加上丁雷的指导，他表现得非常出色。但是凯文却不满丁雷没有开除其他队员，也不想看见比他跳得更出色的陈硕，便因此撤去投资，自己花重金组建了一支冠军队伍。而丁雷的队伍也因此产生了生存危机，没钱就没办法继续往前走。之后，不甘心的丁雷只能到处借钱寻求帮助。对于陈硕，他也不想看着这么努力的年轻人无法在实现梦想的路上继续走下去。经过一番思考之后，丁雷决定留下陈硕。陈硕也为了能留在队伍，接下了垃圾桶的代言。虽然过程很艰辛，也出了不少意外，但是幸好在丁雷的指导下，团队各个成员之间的合作有了非常大的进步。然而，当一切都朝着好的方向发展时，生活总要给人带来苦难。凯文的队伍来自世界各地，没法参加全国大赛。他只能带着队伍回到原来的地方，最后就连陈硕都被直接赶走。就算丁雷不愿意，但是在凯文超能力的施展下，他也只能妥协。就这样，陈硕又一次回到了当初的起点，继续着他原来平凡且充实的生活。丁雷因为陈硕的离去备受煎熬。他觉得对不起这样一个努力追梦的年轻人，因为他曾经也是这样的人，只不过在生活的磨练下，他失去了初心。最终，他决定找回初心，放弃与凯文合作，选择了真正热爱街舞的陈硕。在全国大赛即将到来时，凯文为自己收购了一个截图团，获得了比赛资格。而且还与丁雷的队伍遇上了。比赛中拿钱砸出来的凯文的队伍实力非常不错，开局就甩陈硕他们一大截。但是陈硕的团队拥有他们没有的东西，那就是团魂。凯文的队伍每个人实力都很强，但是将他们维系起来的是什么呢？陈硕的队伍每个人实力也并不差。他们之间的配合不是一朝一夕就成功的，而是无数次的拼命练习。最终，陈硕的团队拿下了比赛的胜利。他们向所有人证明了自己的实力，即便身处深沟，也有追逐梦想的权利。《热烈》这部电影非常积极向上，传达出的价值观也很值得学习。在现代社会。对许多普通人来说，即便努力也不一定能得到回报，但是不努力一定没有回报，至少努力了还有机会。如果什么也不做，便一丝机会都很难有。相信世界上像陈硕这样的人也不在少数。希望所有努力的人都能获得自己想要的，能实现自己的梦想，在自己热爱的领域发光发热。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。